Ninapenda tu tutapartaje pamoja nanyi mambo fulani katika maisha yetu. Ya kwanza nataka kuwapatia histori ya wokovu wangu. Na ya pili tutaweza kuona namna gani namna gani eh, tunaweza kusaidiana ndani ya faye zetu. Pamoja na hiyo nataka kuwajulisha ya kwamba mbele nitae namna gani niliweza kuokoka jina langu ni mama wadire kama vile mnasikia mimi ni mama ya watoto na tumekuwa na experience mingi ndani ya maisha ya fae sikuweza kufika hapa na mpenzi wangu kwa sababu yeye ni mudhaifu wa mwili ndio maana hatukuwa naye pamoja lakini ile nyinyi tutaeleza hapa ni mimi na mume wangu ambaye tuliweza kutayarisha pamoja. Haleluya. Bas pamoja na hiyo nataka kueleza tu kidogo juu ya wokovu wangu. Namna gani niliweza kupata wokovu? Nimezaliwa ndani ya familia ya Kikristo. Nimezaliwa ndani ya familia ya Kikristo. Mama yangu aliweza kujitoa ndani ya maisha yake kuhubiri habari njema nje ya nyumba yake na hata ndani ya nyumba yake na sasa mama huyu alikuwa mara na mara jioni akiweza kutukusanya sisi watoto wake badala ya kukula anasema mukae anakamata bible anaanza kusema Mungu anawapenda na kuendelea. Neno hili wakati niliweza kulichunguza nikakutana pia kwa hiyo wakati tulikuwa na mchungaji ambaye anaitwa Kauta. Na huyu mchungaji aliweza mara na mara kuweza kusema na kanisa lake ya kwamba Mungu ni mwenye mapendo. Mungu ni nini? Ni mwenye mapendo. Na wakati anatuelezea juu ya upendo wa Mungu, akauliza watu sasa. Anasema juu ya upendo wa Mungu, akaeleza namna gani Yesu alitumwa kuja kutafuta na kuokoa wale waliopotea. Na akaanza kuuliza, sasa ni nani anafikiri kabisa kabisa anaweza kufika mbinguni leo na mimi nilikuwa msenke mane primer mwaile senke mane primer niliweka kama mkono kusema mimi naamua naamua kabisa kabisa naamua kabisa kabisa Yesu anisamehe na kuniosha anioshe kabisa kwa njia pale nikaendelea ndani ya maisha ya Ukristo mimi nikiwa angadre na ule mama yangu ambaye ananipenda ingawa hayuko lakini alimalizaka devari yake kwangu haleluya nilimsindikiza nikifurahi kwa sababu nilijua ya kwamba mama alimaliza kazi yake kwangu sasa inanibakiria mie na mie na watoto wangu ni je ndio kazi ile yenye Mungu anatupatia basi pamoja na hiyo ninapoendelea katika historia yangu niliendelea niliendelea kufuata neno la Mungu lakini kulikuwa nafasi ambayo niliweza kushindwa ila nikasema Mungu wangu baba we, mama yangu alinifunza kuomba Mungu alinifunza kuomba pardon basi na mie Mungu kitu moja ninataka kwako nataka kwako kitu moja nataka kwako nikiwa mtu mzima nimekomaa kitu moja nataka kwako Mungu unipatie yake hata mume mwenye iko mtumishi wa Mungu ile ilikuwa ni shauku yangu kusema wakati nitaolewaka nitaolewaka na mna gani nitaolewaka na mtu ana mna gani nilikuwa na anvie wale wa, o, o, watumishi wa Mungu wakati wanapasha habari njema na sema ingekwata ni mie basi na mimi niende nikafanye kitu fulani haleluya haleluya na kweli ninashukuru Mungu kwa sababu 
wakati alinichagulia mume akanichagulia mume wa pie mume wa pie sasa saa ile nilikuwa muadolu mu sasa nilishakuwa mtu mkubwa nilishakuwa mtu mkubwa na nikaomba Mungu usinitafutie mtu mubaya lakini mtu mwenye anakupenda na mwenye anapenda kukutumikia kwa sababu wakati ile niliamini Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yangu mimi nilichagua kusema Mungu unisaidie nikufe katika utumishi wako eh eh certain moment nilikuwa nikisema baba kitu moja ninakuomba unisaidie unisaidie mie ninakuomba unisaidie nikutumikie maisha yangu yote na siku ingine nikaomba na kusema mm -mm, baba asante lakini kitu moja watoto utakao nipatia na nataka wale watoto wote tukutumikie maisha yetu yote haleluya ile ilikuwa ni ombi yangu kwa wale watoto wetu sasa katika yale maisha nikiendelea ndani ya maisha yangu ya ujana kama vile nimetoka kuwaelezea ya kwamba nilikuwa naomba Mungu usinipatie mume mubaya mulevi mkahaba na kadhalika acha tuendelee sasa na katika kuendelea yangu nikapata mume Mungu akaniletea mume ambaye nilimwombaka mume wa pie mume wa pie na ule mume wa pie tuliendelea pamoja naye wakati tunaendelea pamoja na huyu mume wa pie Mungu akatubariki na watoto akatubariki na watoto watoto wawili na kama nipo tubariki na wale watoto wawili basi tukaendelea na maisha ya faye lakini mimi nilikuwa mwalimu na yeye alikuwa anatumika kwa 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 leta tuliendelea na maisha kile kukafika wakati mmoja tuko tunaendelea naona mbono hali ya huyu mpenzi wangu ah, inataka kufanana hali ya ya mtu mwenye anarudia nyuma tuko tunaenda mbele lakini naona mwingine anarudia nyuma tunaenda mbele mwingine anarudia nyuma sema Mungu tenda maajabu yako Mungu tenda maajabu yako kurudia nyuma ni nini nataka kuwajulisha ya kwamba yeye baba mwenyewe niliombaka kusema Mungu utanipatia kabwana wa pie mwenye tutakutumikia kazi pamoja na yeye lakini wakati ninaona eh, 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 kwenda nyuma kwenda mbele kwenda nyuma kwenda mbele tufanye nini na kuja kukutana ya kwamba ninakuwa ndani ya vita vita kubwa kabisa na ile vita ambayo nilikuwa ndani yake ni ile natoka kuwaelezea kumbe alikuwa na warafiki wabaya na katika wale warafiki wabaya walimuingiza walimchifunza akunywe pombe wakamwambia uje twende na wewe nafasi fulani kwa mji fulani kuna biashara binyeme na kuaka kule biashara kabisa ukienda kule utafaidika utafaidika mume wangu bila kujua akaenda huko na kumbe kwenda huko ni kwenda kumtumbukizia ndani ya shimo ya ulevi ah, mimi nilitafuta mtoto wa mtumishi kusudi tumarshe pamoja naye kuendelea mbele ni kitu gani hiki Mungu kenye unataka kunionyesha ah nikashindwa nikashindwa na hata nikapima kusema nitaelezea mtu gani iko shida yangu iko shida yangu haiko shida ya ule lakini ni mie mwenye uchungu kwa nini anarudia nyuma basi wa mama wa baba Mungu Mungu ni mwema Mungu ni mwema Mungu ni mwema huyu baba katika hii usikitiko niko nayo ndani mwangu kitu moja nikasema Mungu unisaidie unisaidie ili niweze kushinda jaribu na nikaendelea kumuombea na kama niliendelea kumuombea niliendelea kumuombea kulikuwa wakati mmoja anataka kusimama na anasimama hata kanisani kusema tangu leo ninaacha na vile vinyini vishaanza mimi naanza maisha mapya lakini katika kuendelea huko nikaona anaendelea kushindwa me kitu gani niliweza kufanya baba huyu katika kwenda kulewa walikuwa wananiletea yeye sawa magharibi wanakuja na muto seme 
Wenda ngaje kama ule ni 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 bwana yako. Muko mnasikia? Muko mnadielewa? Ndio. Enda ukaangalie, pale kuna mtu ndani ya ile mfereki hatujui ni nani. Ninaenda, naenda kuangalia, oh, ni seri wangu. Nifanye nini? Ya ya ya. Seri wangu. Mufereki. Mungu nitafanya nini? Naenda kuangalia. Mimi naenda kuangalia watoto wangu. Mimi nasema watoto wako kwa, kwa sitting room. Sitting room ni, ni musalo. Wako wanaikala pale. Nasema nitafanya na mbona gani? Erozema nyumba yangu ilikuwa na milango mbili. Jioni nasimama naenda ile niangalia kama ni, ni yeye tu. Hiyo ni yeye. Yeye. Ninamkamata. Na namkamata. Na, na, na Twende nipite kumulangu isiyo kuwa ya wa, kwenye watoto wangu wanaka haleluya Mina mukamata na ikisha mukamata Mina mukamata na mungiza ndani ya nyumba Kwa mulangu watoto wasione haya ya baba yako ah, Mungu ni mkubwa Mungu ni mkubwa Na kwa saa hile nita mukamata na mpeleka kwa, 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 kwa bedroom Kwa nani kwa Kwa nani kwa chumba cha kulalia Na mkamata na mutia huko Na wakati ni mutia huko Nafanya nini Naona hakuna na muna Alisha kujiaribisha Sasa nifanya ite Na tengeneza kwanza na kamata tu Na kamata kitambala Savo nianza kumutengeneza Nianza kumutengeneza Kisha kumutengeneza mina ona eh, Banevi kama haumpatia chakula mbio Anaweza kufa na njaa Kuna mara hakukula kunyari kwa na tebele ya tebele ya Mungu wangu ni saidi Naenda mukamata Na mupatia chakula Na mukulisha Na mukulisha Na mukulisha Na kisha na mulaza Na nikisha kumulaza basi Ninaona ya kwamba Amelada, amekula kamemu Ile, ile njaa inyewa nasemaka Mulevi na kufaka na njaa Kama wewe muke, muke uko pano Kuna mbwana mulevi Mbwana mulevi, umukamate ni mutoto Saida nakuwa mutoto wako Wako wanasema, sinjua wanasiposabu Ninakuambia Nikisha kumupatia hile chakula Minaona nalala, usingizi nalala Analala, analala Muna kucha Lakini watoto hapata jua kama baba yabu alikuwa mwile eta. Ok. Nataka kusema hivi. Nataka kusema hivi. Kitu cha maana sana. Wametupatia somo hapa vamiti. Responsabilite ya mama ni kubwa sana. Na mwana yako awe mubaya, awe mzuri. Ni mwana yako tu. Ule sheri ni sheri wangu tu. Mena mupenda. Na yali ni penda. Kitu ingine nata kumambia Ni kwamba Kwa wakati ule walikuwa wameni Wameni chagua kusema Nitakuwa mama presidenti eh, Kominote Wa service farm E family Niko mwaile eh, Niko mwaile nani kazi Ya wakina mama Ya farm e family Kama vile munasika eh, Seme eh Ni bale ni batu wa, 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 wa farm e family Bale ni batu wa farm e family Balisha kunichagua Siku kwa kata pale wakati wale nichagua Lakini sasa Wanakia kunichagua Nasikia delegasyo na kuina Sema Unachua Mama Tumekusha kupatia kazi Wewe mchuta kuwa eh, Leader Wa hao wa mama wenzako Ah Hau kwa mama wazee nitaweza kuona nitaweza kuwa kuachungulia na muna gani na kuwaongoza na muna gani ni wa mama wangu wao ndio wanaweza kuniongoza sema hapana tumekuchagua kwa sababu tuliona ya kwamba ile karama iko ndani mwako ufanye ile kazi nikakubali kufanya ile kazi katika kufanya ile kazi na kuambia magumu yalitokea katikati yetu sisi wa mama sisi wa Kristo pahapa kunisitenir banaanza kunisema sema tulisikia mambo ya lotongo eh hey, ile marimer eh hey, manake ule walire eh hey, bana pendelea bwanake yeye ni mulevi comment est-ce que banaanza kumfanya kuwa mama presidente mena chekwa ah wakati mtu anachekwa unarudishwa chini kama teme yetu inasema unarudishwa chini unarudishwa chini ah, wana kunyenyekezwa eh? ni kunyenyekezwa donge wanakutia chini hawakuoni kuwa kama kama kitu na mimi nikasema 
ni wa mama tu walinichakua haiko mimi lakini ninajua tu nitatumikia Mungu Na muda wangu ukisha nitasede kwa mtu mwingine na nikaenda kuambia reverend pasteur wangu nikasema mama papa, papa wakati mtafanya vote msitie jina la mama wadi ile pale ku pale ku tableau muache ile muache ile lakini nikaenda kukutana tena wanafanya vote nyingine wanatia jina la mama wadi anapita kama president ya femme et famille mu niveau ya communauté Lakini nataka kuambia hivi. Adui ya mtu ni mtu wa nini? Wa nyumba yake. Ukiona kazi yetu tunatumika, kazi yenye hao waongozi wanatumika, kazi ya wakina mama waongozi, wakina wa, wa, wakina baba waongozi. Sisi wote tunakuwa na ile meme problem. Ile probleme ya kuweza kuchekelewa. Eh Ataongoza e, kwa minote mzima na bwana yake hashiriki naye kwa meza ya bwana. Siku moja ninawambia mtu mmoja alinisimamisha na tunakuwa kwa ile kwa ile ma, nini maseminari kabambi wakati walikuwa wanaua watu mara ya kwanza ngambo ya kule kisangani walikuwa wanaua watu na mtu mmoja wakati tukona nafanya sensibilization tunaenda kufanya formation juu ya detraumatization naona Mtu mmoja anakuja na napita na msalimia na alikuwa mmoja ya ya, ya, ya ndugu zangu akakuja akasema Mama wali uko hapa kufanya vitu gani Nasema niko nafanya kazi ya detraumatization pale kelke pale <laughs> Anaanza kucheka hey, hey, hey. Mama wali na kuna gani unapia kusaidia hawa watu wengine na huyo fundisha bwana yako <laughs> Ah Muna zanya saa ina ningerikuwa na muna gani? Ni kufunchika moyo Unaniweka chini musikia Ii nani Ii teme yetu Teme mzuri sana Inasema nini? Inasema Acha Kunyenyekezwa Kuzae Kunyenyekezwa Na wambia, ili kwaka mambu ya matawo Wakati tulikuwa na bwana na, 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 na wakati ile mungu wali nisaidia Ni wambia ka mume wangu Yele anayuaka kuandika Mume wangu anayuaka kuandika Sama alikuwa sekreter wa rejiyo yote ya non kivu Na wakati alikuwa sekreter Yele anandika na inajia kila kitu kwa utaratibu Ule mume wa maana sana basi Nisha kapata wana Eh, kina wangu Na sasa Wakati nilienda kwa safari fasi fulani Na nimepata bahati ya kuwa na mwaya ya transport Nikaenda kusema na wakubwa wa, wa komunote eh, Ninaweza enda na mume wangu Wakasema ndiyo wende nae Nikaenda na mume wangu Na tunaenda Mupaka wapi mangolio Tunatoka mangolio Tunaenda fasi ingine Na wakati nilikuwa nae Mume wangu wakati tuko pamoja wakati niko pamoja naye hata kamata pombe tunamaliza hawezi kukamata pombe tunafika nyumbani na iko pia alakini probleme yenye nilijikuta ndani yake bwana ni kweli anapenda toke ndani ya ile uzaifu wake me anashindwa Na nikaona ya kwamba kushindwa kwake haiko yeye. Nikaenda kuona ya kwamba ni shetani njo iko na mufunga. Sababu tukienda naye kwenye kazi ninaona ya kwamba anashika, anashika. Na ananisaidia hata kwa ku write, kwa kuandika. Ananisaidia, 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 ananisaidia. Na watu hawatajua hata ya kwamba yeye ni mulevi. Hawata juata ya kwamba ni yeye nililokota ndani ya ile mufereki Mama, mungu amekupatia kazi kubwa Mungu amekupatia kazi kubwa ya kuchunga mume wako Ii, 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 formasyo tunakuya kupata hapa eh, ni, Niko naenda kumuambia Nimewa, Jana nilimuambia Eske, sheri Siwezi kukufunyanga Siwezi kukufunyanga Ili uamuke ukiwa na nguvu Tuende pale kwa Aefra Tunapata ma... leo itakuwa Itakuwa seminare ya, ya makuple Ya makuple Haka ah, sema ah, Maanake hii mguu Alisha kupata makrambi Hii mguu Njoi na acha 
Mimi nilikuwa tayari kama angeliwasuhudia. Angeliwasuhudia kazi ile yenye Mungu alipenda nifanye kwake ilikuwa ni kumuombea tu. Sikuona ya kwamba mume wangu iko mubaya lakini niliona alishawishiwa. Na wale wasawishi haba kuishaka bako hata leo. Ila ninashukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema kila saa na kila dakika. Huyu Mungu amemsaidia mume wangu, ameacha kabisa kabisa kunywa pombe. Leo tunatembea echete wa kwake ndee. Echete wa kwake ndee. Echete wa kwake ndee. E, 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 e. nini mimi nasema ananipenda huyu mume huyu mume ule mtoto alitafuta kusema juu yake wakati alikuwa akisema hapa nitampatia kasaka dogo tu anaweza kusema juu ya ya huyu baba mimi nawaambia huyu baba kile kinacho mimi nakuambia mimi nishakapata mwanaume mwenye ananipenda na mwenye anajibu kwa mahitaji yangu hata ingawa hatutakula chakula cha lix lakini ile furaha ya kuingana pamoja ile furaha ya kutembea pamoja eh hey, furaha ya ndoa furaha ya ndoa furaha ya ndoa inaacha nimekomaa inaacha nimekuwa mzee eh hey, nimekuwa mzee ninamwambia hapa Ninakuwa na miaka ngapi katika uzehe wangu? Miaka ambayo ninakuwa nayo ni miaka ya ya, 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 ya kuisha kwa, kwa kwa nani kwa miaka yenye ilitaiwa ndani ya kitabu. Mungu alitupajia kusema mwanadamu siku zake ni chache miaka makumi saba tu na mambo inakwisha. Lakini Mungu ashatupatia mimi na ule sheri miaka ya kuongezeka. Nimekuwa na miaka makumi saba na sita haleluya makumi saba na sita na tungali tunatembea kitu kwa kwache ndi e kitu kwa kwache wa mama wa mama juwa bwana yako ni bwana yako awe mubaya awe mzuri ni bwana yako tu ni sheri wako tu tunawaomba tembea na sheri wako kwa milifo na utaona utabarikiwa utainuliwa mina maliza lakini mtoto ataongeza kidogo jenyemi ataka kusema Ukimnye nyeke ya Yesu atakuinua 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 Ukimnye nyeke ya Yesu atakuinua sitaweza sema yote gisi yali yaishi lakini kuna yenye alisahau tu yenye na mie na kwake inanibariki sisi watoto wote tumebarikiwa mwaifu wa yeye yao mume wake ambaye ni baba wetu mzazi alianza kunywa pombe siku nilizaliwa kabote lenge yangu ndio yenye alinaka kunyea kwa pombe na alikuwa toka mwa ile hali na nilisaka lunga na nimesazala watoto wawili njoo wakati yenye mzazi aliweza kugeuka mwa ile hali yenye amesema wa mama tukubali kunyenyekezwa sababu ana alisahau ya kwamba wakati wenzake waliweza kumutia maneno na kusema ya kwamba kwa nini kiongozi anashindwa kushimamia nyumba yake vema na kukepatikana grand frere wetu mwenyake fanana baba mzazi alora alikuwa na mzigo mbili baba na mtoto ile mzigo ni mumil nefsa kama Sijui nona kama katreven gapi gisa nasema alikamata decision ya kwenda lala hekaluni 
ili aombe Mungu wakati vitu vimemchokesha akaona akesema hapana Mungu sitaki nizikake mulevi si ndio vile ulituambiaka akesema aliambia Mungu sitaki nizikake muze, mulevi sababu baba anakia na bebewa grand frère anakia na bebewa akiona ya kwamba hapa mimi narisikie kuzika mwenye ni mulevi tena nani president anayeshimamia wa mama katika komunote mzima na hiyo ilimtia mzigo yenye iliacha aende alale kaluni aambie Mungu mi nakataa na kwa kweli Mungu hakunyamazaka Mungu aliweza kujibia maombi yake wakati tunaponyenyekezwa nilikutana ya kwamba Mungu anakubali na si tunyenyekee na tena tumutafute zaidi kitu kingine ambao amesote ni kwamba alikuwa anapenda olewe na mtumishi au mtoto wa mtumishi na Mungu akempatia mtoto wa mtumishi ye mwenyewe ni Mkristo na nazaliwa na Wakristo alikuwa hajui harufu ya pombe kisha anasema ile harufu ya pombe ilimsumbua sana tena baba alikuwa anakunywa pombe ya mbaya hapana primus kindingi ili ya makari hasa harufu ilikuwa inamsumbua anasema siku moja akiambia Mungu mbona nina shindwa kulala wakati anakuya hata amemnawisha me ile harufu haitaishi anatuambia akiambia ka Mungu kenye unisaidie nake uju niweze kuishi na huu mpenzi wangu ubadilishe hii harufu ya pombe ikuwe parfait yenye na furahi yake alo wa mama nina isema sababu kuna vitu vidogo kushinda vile yeye vinachaka tunavifunga tunaenda lakini yeye Mungu akemsikia na hakusikia katena ile harufu ya baba mzazi anapokuya vile hakuisikia tena kama nini kama harufu ya pombe ikemgeukia parfait akiyekuwa anaweza lala na yule mwenye ile yenye uwe hauwezi siporte yeye Mungu alisaigeuza alolo ile yote ni wakati kunyenyekezwa inakupeleka muhatua ya kunyenyekea na kwa mwisho hakuna kuple yenye iko na vivre uheri sawa hii kuple yenye mnaona na niko nasema leo ule mutate mwenye mnaona pale yeye mimi nasema Mungu alisamulipa vyote ye hangoe ya mbinguni tu lakini Mungu asamulipa na ngaliki kudunia na jama ikuwe yetu ikuwe ya wengine wanapofika kwenye viko wanapenda wabakie karibu na baba mzazi yani ile yenye tulikuwa najifungia kwa mama ilisaka hama affection mzazi ni juu hafiki hapa anatumika ili alipe ile retare ya 30 anatuhudumia watoto wakubwa Mkefika kwake hata saa hii mtafika alisa mtayarishia chakula. Anajua iko kwenye mkutano iko anaambia wenyewe wanamzunguka mfanye haraka. Musheri alisa shinda kule haya kula. Alisa shinda mubaridi utakutana thermos ya maya moto iko pale. Alisa mfanyizia masedwane kila siku anampatia. Yaani iko pale ni mubebe. Mpaka wajukuu wake wanafikaka kwa tua ya kutuuliza si wenyewe tunazaliwa nao. Siku moja mtoto wangu anafika kwenye kuko baba, msheri wangu na mie, bwana yangu. Anasema, "Papa, siku gani ulisaka fika kwa tua ya kusumbukia mama gisi sokulu anasumbukia katate ya kuko vitu binavutia na haiko vitu yenye ni histoire na wewe ke lamuka subwa subui unalamukia kwao utaenda aona gisi bana mshurulikia haka yani yeye iko nakula matunda ya kazi yenye alifanyaka na mufano yao sisi wote gisi tumezaliwa hakuna mwenye iko nadrua ya kureklame kusema buwana anamsumbu 
Siwezi sema mimi nasumbuka nikeni nichongee kwake mimi nasema mimi nateseka kwangu. Atakwambia angalia miaka makumi tatu Sina cha kusema, yani maisha yao inakupatia ka réponse mufuaye yako. Aloro kenye kiko pale mambo ni mengi na wakati yetu ni wakati. Wenye wanafika kwa seminari tunazoyaka kuisema zaidi sana kuku wakati nilisema juu ya mwae fra tulisaka sema telete mwanyaji. Sa tulisema juu ya kugundua ni sharti si wanawake uweze ukagundue nani uko naye na kisha utembee naye. Historia yao ni mingi sana lakini tunabariki jina la Bwana sababu sisi watoto ombi lake isaka timilika. Na grand frère mwenye naye alisumbua na kuna siku walimuita kutoka hapa Butembo kusema hatutaki tukuzikie mulevi wako. Shuka aenda kamata uchafu ya. Alifanya safari. Alienda kukamata grand frère mpaka hapa. Alifanya naye mwaka mzima lakini kwa neema ya Mungu Leo mwenye alikuwa anasema ni buchafu amekuwa president wa service ya homme et famille pale gomo. Jamaa yenyewe ni kweli mkatala. Leo wamemrudishia jina sababu ule grand frère ndio anakamata jina ya ule pasteur Luka Mangolopa. Leo hii jamaa yote ya Luka Mangolopa mwenye anakuwa ede wa karibu ni enjo biko wanaita fasi yote. Luka karibu lu baba yote wenyewe walikuwa walimtupa wenyewe walipiga simu kia kamata uchafu yako leo njoo anakuwa msaada tuko na wenyewe wanagonjwaka ni yeye atabatunza tuko na wazazi kisha nasema biko wanaenda wanachoka lakini yeye ndio amekamata fasi ya wazazi aloro ile inatokana na nini na unyenyekevu wake na ukovu wake na yeye aliahidi kwa Mungu imeacha leo naweza kusema a 80% ya binya alikuwa anaomba iko anaviona na anakula matunda yao leo amen. Mungu aendelee kutusaidia amen 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 asante sana Asante sana kwa ite mwanyaje na ninaamini ya kwamba imeendelea kutujenga sana na zaidi basi